Takashi Murakami è un artista contemporaneo giapponese. È nato il 1 febbraio 1962 a Tokyo, in Giappone. È considerato come uno degli artisti più importanti del panorama internazionale. I suoi lavori sono stati esposti nei principali musei di tutto il mondo, tra cui il Museum of Modern Art di New York e il Museum of Contemporary Art di Tokyo. Attraverso la pittura e i mezzi digitali, Murakami ha sviluppato un linguaggio che fonde la cultura di massa con gli elementi formali dell'arte tradizionale giapponese. Ha studiato alla National University of Fine Arts and Music di Tokyo, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Nihonga. Il Nihonga tocca tutti gli stili tradizionali giapponesi, dalla scuola di Kano a quella di Rimpa a quella Mariuyama, combinandoli e fondendoli fra loro. Il Nihonga tende alla semplificazione e alla stilizzazione, eliminando il superfluo e riducendo gli elementi naturali alla loro essenza spesso valorizzandone l'aspetto dinamico. Murakami utilizza la tecnica nei suoi lavori per interpretare e rappresentare temi contemporanei tra cui i pericoli del nucleare e del consumismo. La sua produzione artistica è profondamente influenzata dal contesto storico, in particolare resta profondamente segnato dalle vicende drammatiche che hanno coinvolto il Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Numerose sono le allusioni nelle sue opere al tema della bomba atomica e dell'esplosione, come le numerose serie dei funghi atomici intitolate Tenbokan. Nato da una famiglia modesta, dopo gli studi Murakami inizia la sua carriera di artista contemporaneo nel 1990 con progetti come Randuseru Project del 1991. L'installazione è composta da otto zaini. I Randeseru sono zaini di pelle indossati dai bambini giapponesi delle elementari, il cui design originario è basato sui modelli degli zaini militari. Con questa installazione Murakami intendeva denunciare sia l'uso dello sfruttamento di specie in via di estinzione per produrre beni di lusso e mettere anche in risalto la storia militare del Giappone e l'equipaggiamento scolastico dei bambini. Sea Breeze del 1992 è un'installazione composta da fari abbaglianti che intendono riproporre la luce paralizzante che precede lo scoppio del fungo atomico. Nel 1994 Murakami si reca a New York grazie a una borsa di studio dell'Asian Cultural Council per partecipare al Contemporary Art Centers International Studio Program con l'obiettivo di sviluppare e promuovere la sua arte oltre i confini del Giappone. Prima della sua partenza per gli Stati Uniti Murakami inizia a sviluppare uno dei suoi più noti personaggi, Mr. Dobb. Alter ego distintivo di Takashi Murakami appare già nelle sue opere nel 1993. Con questo personaggio Murakami sperava di creare un'icona giapponese dal fascino universale, nello spirito di Hello Kitty e Pikachu. Per farlo si è ispirato a personaggi della cultura popolare orientale e occidentale, tra cui i personaggi manga, Doraemon e l'iconico topolino di Walt Disney. L'opera è composta da tre pannelli dipinti in acrilico, in stile Nihonga, lo sfondo è stato realizzato da 20 strati di vernice acrilica che era schiato via per ricreare l'atmosfera sullo sfondo. Al centro della composizione invece c'è rappresentato Dob, il quale viene raffigurato cavalcando una rappresentazione tradizionale giapponese di un'onda dell'oceano, facendo così riferimento alle xilografie di Okusai. Mentre il primo di Mr. Dob aveva un aspetto un po' feroce, con denti affilati minacciosi, il personaggio è diventato sempre più carino nel tempo, ponendo le basi per tutti gli iconici motivi super flat di Murakami, come i suoi fiori sorridenti e gli occhi di Medusa. Il termine super flat è stato coniato da Takashi Murakami per descrivere il suo movimento artistico che enfatizza un'estetica piatta e bidimensionale, ispirata ai manga, agli anime giapponesi e alla pop art. Il movimento super flat cerca di offuscare i confini tra low e high heart, così come tra arte e cultura commerciale. Murakami ha affermato che il suo obiettivo è creare un nuovo linguaggio visivo che rifletta la cultura contemporanea del Giappone, fortemente influenzata dal consumismo e dalla tecnologia. Genesis del 1993. In quest'opera appare per la prima volta Mr. Dobb, dipinto realizzato seguendo la pittura tradizionale giapponese, la quale predilige sfondi monocromatici e colori primari. Su una tela tinta interamente di blu fluttua una minuscola testa di topo, con le sembianze di Dobb. Murakami, durante il suo periodo a New York, influenzato dalle sculture erotiche di Jeff Koons e dalla sottocultura otaku, inizia a sviluppare le sue prime sculture. 
Tra le più famose c'è Hyropon del 1997, un'opera provocatoria e erotica che mostra una ragazza nuda dalle fattezze esagerate. Miss Project Co. del 1999 invece è un'installazione composta da tre sculture che raffigurano la metamorfosi di una figura femminile che si trasforma in un aeroplano. Nel 2000 organizza una mostra dal titolo Super Flat alla Park Gallery di Tokyo che viene presentata anche al Mocha di Los Angeles. In questa mostra presenta la cultura anime come parte del patrimonio artistico e culturale del Giappone. Per Murakami, dagli anni 2000 in poi, il mondo del lusso e del fashion system diventeranno proprio il trampolino di lancio che permetterà all'artista giapponese di imporsi in Europa e negli Stati Uniti. Arat è un termine usato nel buddismo per riferirsi a una persona che ha raggiunto l'illuminazione e ha raggiunto la liberazione dal ciclo di nascita e morte. Nel 2013 Takashi Murakami creò una serie di immagini chiamate i 500 Arat, ispirate all'arte tradizionale buddista giapponese. Ogni immagine della serie raffigura un singolo Arat e Murakami ha utilizzato una gamma di materiali tra cui foglia d'oro, resina e acrilico per creare le figure intricate e altamente dettagliate. Le immagini sono alte più di 3 metri e sono altamente espressive. Ogni figura cerca di trasmettere una personalità e un'emozione unica. La serie 500 Arat di Murakami è stata esposta per la prima volta a Tokyo nel 2015 e da allora è stata esposta in molte altre città di tutto il mondo, tra cui New York, Londra e Hong Kong. Le immagini vogliono essere un'interpretazione contemporanea dell'arte buddista tradizionale e sono state elogiate per la loro miscela unica di stili tradizionali e contemporanei. Oltre al loro valore artistico, le sculture 500 Arat hanno anche un significato spirituale per Murakami. Nel 2001 Murakami fonda la Kaikai Kiki Ko LTD e apre filiali sia a Tokyo che a New York. Il nome Kaikai Kiki è una combinazione di due parole giapponesi, Kaikai che significa bizzarro strano e Kiki che significa energia o vitalità. L'azienda ha sede a Tokyo e ha un team di artisti, designer e curatori che lavorano con Murakami per creare le sue opere d'arte e gestire le sue mostre e collaborazioni. L'azienda produce e promuove le opere d'arte di Murakami, così come il lavoro di altri artisti giapponesi emergenti. Kakai Kiki gestisce anche uno spazio espositivo a Tokyo, dove mettono in mostra il lavoro di artisti giapponesi e non solo. Oltre a produrre e promuovere opere d'arte, Kakai Kiki crea anche merchandising, con opere d'arte di Murakami, incluso abbigliamento, accessori e giocattoli da collezione. Questi prodotti sono molto ricercati dai collezionisti e dal fan del lavoro di Murakami e sono diventati una parte importante della sua produzione artistica. Tra il 2003 e il 2015 Takashi Murakami collaborerà con il marchio francese Louis Vuitton sotto la guida del direttore creativo Marc Jacobs, il quale voleva stringere legami con l'arte contemporanea. Takashi Murakami riceve il compito di rinnovare il monogramma della Maison per renderlo più colorato, cioè più pop. Il classico monogramma dorato si trasforma in un multicolor monogram. Le iniziali LV si tingono di colori acidi e pop, come il fucsia, il blu elettrico, il giallo e il rosso, e vengono apposti su uno sfondo neutro, bianco o nero, sul quale compaiono anche fiorellini stilizzati, intervallati da occhi tondi, ripresi dal mondo dei manga. L'opera è una scultura in fibra di vetro raffigurante la mascotte del panda ed è posizionata sopra un classico baule di Louis Vuitton. In questo caso il panda è un animale simbolo della Cina e viene rubato alla nazione di origine per diventare icona di nuovi mercati orientali. La seconda collezione realizzata per Louis Vuitton da Takashi Murakami è Serisas che consiste in due diverse serie ispirate al tema della ciliegia. Una è Cherry Blossom, realizzata nel 2004, in cui la classica stampa del monogramma dorato su sfondo marrone viene sostituita da fiori rosa chiaro, che sbocciano imprevedibili sulle borse. Dopo più di dieci anni, la collaborazione tra Takashi Murakami e Louis Vuitton termina nel 2015. Tuttavia l'artista ha intrapreso negli anni successivi una lunga serie di progetti con altri importanti brand legati alla moda, ma non solo. Quella con Louis Vuitton resta comunque ad oggi la più importante partnership che Takashi Murakami ha instaurato con un brand commerciale. Il primo incontro tra Murakami e lo stilista designer afroamericano Virgil Abloh era avvenuto parecchi anni prima, ai tempi in cui quest'ultimo lavorava per Kanye West, che aveva affidato proprio all'artista giapponese il progetto per la copertina dell'album Graduation e la realizzazione di un video musicale animato. 
L'intento principale di Murakami attraverso questa collaborazione consiste nel creare un ponte più solito tra l'arte e il pubblico generico, tra la moda e la subcultura, per poter garantire alle future generazioni di artisti una maggiore ampiezza e profondità delle scelte creative. La prima mostra che realizzano Takashi Murakami con Ablo è presso la Gagosian Gallery di Londra, in concomitanza con la Fashion Week, dal titolo Future History. Invece la seconda mostra, Technicolor 2, ha avuto luogo nella sede di Parigi della Gagosian Gallery. Quest'ulteriore mostra è stata concepita in modo più tradizionale. Erano presenti anche opere in versione animata o illuminate da neon. Nell'opera c'è l'unione dei loro simboli più rappresentativi, attraverso cui i due artisti fondono i propri linguaggi, che seppur diversi hanno lo stesso obiettivo, ossia quello di mettere fine all'arte concepita solo come un prodotto elitario. A chiudere la trilogia di mostre organizzata dalla Gagosian Gallery è American 2, a Beverly Hills. Nella mostra sono presenti opere inedite in cui vengono reinterpretati in modo sperimentale e alternativo l'iconografia della bandiera americana, tra cui Material 2, che va intesa come 